要干嘛？啊！耳朵，耳朵，耳朵，耳朵，你怎么了？醒醒，醒醒，醒醒！耳朵，你怎么了？做噩梦了吗？嗯，没有。没事啊，没事就赶紧给我起来收拾收拾。你，快点儿！你今天中午要请叶舒薇吃饭，快起来。什么？我我什么时候答应要请他吃饭啦？我刚刚帮你约的他。哎，你干嘛干嘛干嘛？你们是情侣，当然要见面啦。记住啊，最重要的一点，拍一张情侣照发微博。博轩。耳朵，你能不能出国留学就看这次节目了。而且我觉得叶舒薇不像是你说的那样的人啊，她虚伪。好，她虚伪也罢，冷血也罢，但是这是一份工作，你签了合同就得遵守承诺，是不是？总之，秀恩爱，提升热度。我待会儿开车送你去啊，赶紧给我起来收拾，快点。我一会儿过来检查啊。嗯，真的不想去，你别让我去了。耳朵，讲真的哦，赶紧给老娘下车，快点！真是的，你赶紧赶紧，来不及了，快下车，拍照片，秀恩爱，发微博，快点，快点！乖了，乖了，乖了，我走喽，拜拜。不好意思啊，我刚刚走错路了，就迟到。迟到了十一分钟，你还剩四十九分钟，走吧。哎，你好，请慢用。吃吧让你吃就吃，还真挺不客气。是你非要请的？什么叫我非要请的？是栗子。干嘛？拍照片发微博啊。你合同上写的。对啊。我和通上没写。嗯耳朵，背耳朵，哎呀，耳朵，你可想死我了！这些年，毕业这么多年了，你怎么还这么高啊？一点个儿都没长啊！耳朵。
这些年大家没见面，可是你的事情我也听说了一些。你因为家长投诉，幼儿园的工作也丢了，找着工作了吗？我给你拿点饭钱。耳朵，上学的时候你看你多受欢迎啊，怎么现在，我真替你难过。露露，好久不见了，你还是这么会说话。对了，耳朵，我还听他们说你要去日本当女佣，你怎么能走这一步呢？耳朵，山友，山友。我就说嘛，露露，嗯，还要吃饭呢，要不然咱们回头再聊。哎呀，耳朵，是上学那会儿我一直嫉妒你，把你当竞争对手。可是现在想想多可笑啊！我们当时都好幼稚啊。你看你这个小圆脸，还是那么可爱，嗯，好喜欢呢、啊。这件事情，咱们这样聊聊，不如换个，这样会找住你。你，你是叶，他是我男朋友。你好，我我我叫张义路，草莓网。你这样很没有礼貌，知道吗？这位大姐，想加入吗？我吗？啊，不了不了，你们吃。以后不要跟奇怪的人接触，知道了吗？嗯、我突然想起来，我还有一个直播，那我先走了啊，耳朵，你们慢慢吃，拜拜，拜拜，拜拜。谢谢你啊！一个小时到了。哎，拍张照片吧，没拍照。不是拍过了吗？那个照片可能不太行，要不然重新拍一张吧。拍一张吧。就就就就就这儿吧。好啦，谢谢。你怎么回去、啊？我家有点远。低碳节能，适合你。有事没事儿。哟，回来了！哎呦。
这一顿饭吃这么长时间，看来你们相处的不错啊。怎么了？我骑自行车回来，三个多小时。还好我平时经常骑，要不然我今天肯定废在路上。二十多公里呢，你骑回来的呀？那叶淑薇没说要送你吗？他，嗯，<笑>送我？他简直是一点都不懂怜香惜玉的，你知不知道？简直是恶魔上身，一顿饭吃掉我五百多块的栗子，我心都在滴血。哎、我。我不管呢，我这回是因为你节目才豁出去请客的，得让节目组给我报。好，好，你先喝杯水消消气儿啊。只要你们俩能好好配合把这个节目做完，你什么要求都答应你，好不好？嗯。这还差不多。乖乖乖。照片拍了没啊？嗯，行，那你一会儿记得发微博啊。我就先走了，我一会儿还有个饭局，你要是饿了，自己记得点点东西吃。早点回来啊！好，记得发微博啊，爱你。到哪了？啊，乐天啊，不好意思啊，我我今天不能去跟你上课了。怎么了？你有什么事吗？我能帮你吗？没事儿没事儿，我今天就是太累了，要不改天吧？对不起啊。没事儿，我们改天再约。啊，好，我先挂了。第一期节目看了吗？看了，<咳>反响很热烈，很好嘛。这都归功于唐小姐的功劳。来，唐小姐要敬你一杯。好，江总。张总所言甚是，但是今日跟我住手的时候多没意思，我敬各位一杯吧。我替他干吧。今天真的很开心啊，但是丽子，你不用帮我当酒，你生个我啊，已经不是当年的一杯倒，我现在是号称千杯不醉。<笑>你得了吧，你想想你上学那会儿，哪次不是我们把你拖出来的，是拖出来的。你也就喝了那么一瓶盖，是，都毕业那么久了，我也从当初的一瓶盖变成现在的千杯不醉。你呀、啊，你也是，从大大咧咧的小女孩变成现在这么的女强人。不过你也别老摆着脸。真的别老摆着脸，镜子他们私底下都说你
，太严苛，太严厉了，太不懂感情，只有工作，是吗？那这么说的话，他们就是不够忙呗，不然怎么能有时间嚼舌根，是吗？但我知道你不是那样的你跑哪儿去了呀？呃，你醒了。嗯，我加班啊。哎，太累了，我去洗漱一下。嗯。干嘛？公司半夜加班开 party 啊？对，这么重，领口吧还开这么低端。哎，香水也不是你平时用的那一款，身上还有酒味儿。嗯，还谢栗子酱，你这个口红啊，坚持了一晚上都没有脱妆哎，这么自然而且红润。那你昨天晚上是和谁一起加的班儿啊？嗯，那当然是玉总啊。嗯嗯，还有公司同事们一起吗？啊、哦，辛苦了，辛苦了。嗯，那你们办公的环境是不是特别的粉红？哎。你作为一个女生，能不能注意点形象啊？你是不是还没刷牙？你快去刷牙，快去快去！哦，行，不，你快去。哎呀，李子，我跟你说吧，虽然我恋爱经验不足，但是我理论经验还是很十足的。什么少女的漫画、小说，我没有看过，因为也有八千了，这些套路我都是懂的。李子，你看我，我就是那个恋爱界的王语嫣，你知道王语嫣吗？李子，王语嫣，我说你这机灵劲儿能不能够用到节目上啊？真要被你气死了。那你，那你看你找那叶舒薇，我能撑到现在，我也是尽力了。唉，给你学一下啊。嗯。你受委屈了，你为了留学多忍忍啊，好吧，滚滚滚，快去刷牙吧，快去去去。哎，干嘛？哎呀，我要去洗澡了，一会儿节目录制要晚了，你也快洗啊！别别别别。喂，哎，好的，好的，我知道了，好，我转告他。老大，玉总说时间有变，让您明天去录节目。老大，那个节目我看过了，就是一直没敢问你，那个女孩是谁啊？我怎么没见过，也没听你提过呀？贝尔多。啊！网友都一致认为你们两个的 CP 感最强，简直就是郎才女貌。你最近是不是时间很多了？没，没有没有。Hello， 大家好，我是贝尔多。
最近有一些小忙碌，但是今天呢，继续给大家读《太阳西农场的利贝卡》。利贝卡诉说事情经过的时候，基里叔叔不断的咳嗽，在椅子上面来回的移动。你愿不愿意扮演妈妈的角色？嗯，给我再冲一杯热茶来。耳朵，巨咪咪呀、啊！耳朵。快快，你那个穿衣服，跟我去商场走走走。我啊，我我我我去干嘛、啊？我昨天骑车，今天浑身都疼。我刚刚接到玉总的通知，后天拍摄提到明天了，赶紧去买几件新衣服。不是，怎么提前了呀？场地沟通出现意外了。走走，总之走、啊，快一点，快快赶紧啦，小懒虫！哎，快点，时间紧迫，快快快快！面试准备好了吗？啊，准备了。我准备了好多资料，昨天整理了一下，把那些音质好的呢都划勾了。可是，就是没有完全合适的。要找一个绝对音感的人呢、啊，太难了。行吧，那我们下午准时面试吧。好的，那我就面试完后再上色了。老大。那玉玉总不是说已经听出来了吗？上这架看看。这个，这就有裤子，然后拿一个他的嘛。是，小姐您真有眼光，这一套啊是我们店的新款，昨天刚到的。嗯，试一下吧。嗯下一位，五号陈晨。Hello, everybody. I'm Doctor Chen. 你之前在 Vita 试音室做录音师 ？Yes, of course. 啊，我年初刚从美国回来，其实那边的待遇也不错，机会也多。呃，老板还决定明年把我升职为。试音总监，但是话说回来，像我这种爱国人士，终归还是要回来报效祖国的嘛。<笑>呃，好了，嗯，接下来你将听到两段音乐，请戴上耳机，然后听完之后告诉我有什么差别。OK， no problem。呃，我想问一下，是不是所有的试音者都面试这样的音乐？呃，我觉得可以给我增加一点点的难度。啊，那我就开始了。嗯，不错，气质立马提上去了。怎么都觉得这不像我的风格，倒是像你的风格。还没有呢，你就缺一套这样风格的衣服，我觉得挺好的。这上衣要两千多，裤子要一千多。这套衣服多搭您啊！我们家的衣服啊都是限量款的，您穿出去绝对不会撞衫。<笑>我再看看。哎，哟，耳朵都来这里买衣服了。你男朋友呢？他今天有事儿。张小姐，您来了。我们这儿有刚到的新款，很多都非常适合您哦。我看他身上这套就不错，耳朵你要买吗？
不买。对嘛对嘛，商场买衣服多不划算，看好款式上淘宝最划算了。好了，音乐已经放完了，请说出你听到的区别。这就完了。啊，曲子不错，我都陶醉了。呃，其实这个差别非常的细微，应该是第二段大提琴的演奏有一点点的问题。根据我的专业判断。应该是调音的时候没有调到最准确，导致在第三个小节的那个升降音的时候，啊，没有到位。啊，当然了，呃，第一段的这个这个乐句就非常的完整，不存在任何的问题。呃，还有第二段的那个小提琴演奏好像也有一点点的小问题。啊，我我是刚才实在是太陶醉了。呃，没想到两段的乐句这么短，我还没清醒过来就结束了。我能不能再试一遍？每位面试者都只有一次机会，你可以走了。你谁呀、啊？你谁呀、啊？我是耳朵老同学，这件衣服耳朵不买要拖给我。哪儿冒出来老同学？谁说我不买了？耳朵是谁啊？天一梦啊，张。哦、oh, ，就是你们那个毕业照上那个眼睛小、鼻子塌、下巴圆、眉毛淡。哎呦，整成这样没少花钱吧？我的天哪！你哪儿冒出来的？关你什么事儿啊？这件衣服你给他买啊，不买脱下来。谁说我们不买了？服务员开票。哎，丽子，我是觉得这个衣服吧，不是那么适合我。有什么不合适的呀？不合适，咱回去剪碎了当姨妈巾，老娘乐意。服务员开票。好嘞。改姨妈巾。我有个朋友就在叶舒薇工作室工作，天天见的人哦。他们都说叶舒薇根本没有女朋友，也不知道有些人怎么就成了叶舒薇的女朋友。我们两个的事儿不需要你管，除非你是他的隐形女友，要不然怎么可能他身边的人都不知道？贝尔多，过两天他们有个同学聚会，要求带家属，可叶舒薇只报了一个人，你都不知道吧？男朋友觉得你拿不出手。一脸原装货又能怎样？试衣服试累了，不想跟你说话。二耳朵，你就别装了，明眼人都看得出来，我可是为了你好。张一路是吧？我告诉你，说话注意一点。叶舒薇就是我们耳朵男朋友，我们都知道。刚刚耳朵还说了，就是为了参加叶舒薇同学会，我们才来买新衣服。怎么了？你有什么意见吗？真的，啊，好啊，那你就去啊，看看叶舒薇会不会嫌你给她丢人。哼，去就去，我们耳朵天生丽质，哪像你一张假脸，虚伪。去，你怎么话那么多？关你什么事啊？管得着吗你？说这么热闹，你有钱吗？我最近花超支了呀。那我们怎么办啊？哦，蒸馒头蒸口气啊！我又没钱。信用卡刷信用卡。信用卡。你好，打完折是两千九百八，输入密码。你不是说是两千多的吗？两千九百八，也是两千多嘛。到底买不买？怎么那么墨迹、啊？这不再刷卡了吗？着什么急啊？栗
思啊？嗯，咱们把这套两千九百八的衣服拿去退了吧。哎呀，你都是穿着衣服从服装店走出来的，怎么退啊？我没摘吊牌啊。哎呀，你行了吧？你啊，明天就穿这身去录节目，等录完节目。给你报销，这样不好吧？没事儿，就小敲一声一笔吧。那，那夜市为同学会怎么办啊？你，你这么痛快就给人答应下来，他怎么可能会带我去嘛？喂。当时那个塑料脸，气焰那么嚣张，那个假鼻子都要戳到你脸上，你能忍啊？刚才是痛快了，嗯，特别痛快，是。那现在怎么办啊？你问一下叶舒薇嘛，没准你卖个萌、撒个娇什么的，他就同意了呢。哎呀。不行，我肚子疼，我要去趟洗手间。你快自己争取一下啊！快快快！啊！你个臭栗子，你真的快把我给坑死了！哎，天！嗯。喂，妈，怎么了？耳朵，啊，你还在网上说评书呢？啊，你就不能好好的当你的幼儿教师啊？妈，我那不是评书，他，呃，有什么事儿吗？哎，有事儿，有事儿啊，而且还是正事儿。哎，你还记得隔壁张阿姨的姐姐的侄子的同学的大表哥吗？哎呀，就是那个，你七岁生日的时候还来参加过你的生日会。你们还一块吹蜡烛呢，那个，那照片我还留着呢，单眼皮儿，白白净净的，挺讨人喜欢的。记不得了，有什么事儿就直说吧。啊，是这样啊，他之前呢在国外读书学音乐，现在回国了，有时间呢你们见一见，你们也都算是搞曲艺的吧，有共同语言呢啊。不是，搞什么曲艺啊，妈，我，哎。我，你怎么又来了呀？什么怎么了？怎么了？我警告你啊，不许在外边瞎找。你就是随你那缺德的爸爸啊！你的那些视频我都看见了，你还想不想嫁人了你、啊？你别说了，我我我有男朋友了。什么？还真是那个木匠啊！我明确告诉你啊，我不同意。你要是再跟我胡闹，啊、我就上去来找你。是吧？哎哎，妈，我要去录音了，现在没时间跟你说了，我去忙了啊，先挂了啊，一会儿再给你打过来啊。项目了哈，好，第四组身高差情侣叶舒薇贝尔多，他们又会抽到什么样的项目呢？拭目以待哈。是什么？鬼屋哎，鬼屋，看你这么兴奋，你不害怕吗？我不怕，我没去过，我就好奇。真的是不忍心告诉他哈。这个古墓主题的鬼屋啊，是整个游乐园惊叫指数最高的项目了。好，那么现在有请我们四组情侣分别出发
，去完成他们的心跳约会环节。好，出发吧！你真的不害怕吗？这有什么好害怕的？我平时鬼片看太多了，这种东西对于我来说就是小意思。给几对情侣分别出了几道题，答案呢就隐藏在他们的约会项目中。究竟他们能否顺利完成任务呢？让我们拭目以待吧。你不怕呀、啊？啊，你你说等会儿会不会有什么机机关什么的，突然一下子，就到时候别把人机关弄坏了，到时候都是。跟着我走。别乱跑，话别说那么多，自己吓自己